हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में जो इंटीग्रल्स आपका सेवन चैप्टर है उसे फिर प्रोसीड कर रहे हैं स्टूडेंट्स की मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है इंटीग्रल्स की उसे आगे देख रहे हैं और लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस किया था स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग की एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा अगर वो आपको हार्ड लग रहा है डेफिनेटली वो यहीं का होगा अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं हो पा रहा कुछ स्टूडेंट से यानी कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट से नहीं हो पा रहा डेफिनेटली वो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा इसलिए इसको बहुत ढंग से कर लीजिए बहुत चांस है कि आपको 7.1 से 7.11 तक हर एक क्वेश्चन आता है फिर भी आप नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन बहुत चांस है है ना तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है उससे स्टार्ट कर रहे हैं यानी आज के लेक्चर का पहला और एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन एन के अकॉर्डिंग मिसलिनियस का ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिए आपको बहुत बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए इन क्वेश्चन में ताकि आप देखते ही एकदम हिट कर लो कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं है ना मैं आपको जो कराऊंगा बिल्कुल कैलकुलेशन सब कुछ आपको समझ में आएगा लेकिन जो सोच यानी कि ऐसा ही क्यों सोचा वो स्टूडेंट्स आपकी प्रैक्टिस से डेवलप होगी ठीक है ना बाकी मैं जितनी रिगार्डिंग बात होगी पॉसिबली बोल भी दूंगा कि मुझे कैसे समझ में आया ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ठीक है ना अगर आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन टाइप की तो इसलिए एक्सरसाइज आपको डेफिनेटली आनी ही आनी चाहिए बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं इसे बहुत बार कॉम्पिटिशन में आई जैसे कॉम्पिटिशन में ठीक है तो स्टूडेंट्स अगर सॉल्व कर रहे तो रैशनलाइजेशन एक बेस्ट टेक्निक है इसके रूट्स को हटाने के लिए क्योंकि अगर मैं इसे ए और इसे प्लस बी मान लेता हूँ तो आप समझ है कि रैशनलाइज करने के लिए मुझे अपोजिट साइन लेना पड़ेगा तो नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी बनकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा रूट कटने के चांस है और उसके बाद भी कुछ और अच्छा हो रहा है वो बाकी आप देखो सामने अब देखिए ठीक है मैंने एक हिंट दिया था बाकी स्टूडेंट्स अगर मैं इसे रैशनलाइज कर दूं यानी कि मैं ऐसा लिख दूं कि यहाँ पर इसी के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है रूट ऑफ एक्स प्लस ए तो मैंने लिख लिया फिर हाँ एक और बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं क्वेश्चन लिखने में आंसर लाने में नहीं क्वेश्चन ही लिखने में गलती हो जाती है कभी कभी ये प्लस हटा देते हैं बीच का सोचते हैं मल्टीप्लाई है, है ना लग रहा है थोड़ा अजीब लेकिन करते हैं स्टूडेंट ऐसा ठीक है तो प्लस का साइन है मैंने आपको बता दिया आप ध्यान रखना एक्स प्लस बी ये स्टूडेंट्स इतना था अगर हम इसे रैशनलाइज करेंगे देन वट वी विल गेट इज इसका मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा ना इसी चीज का रूट ऑफ एक्स प्लस ए लिखूंगा लेकिन विद नेगेटिव साइन रूट ऑफ एक्स प्लस बी ये लिखा अब इसी को मैं चाहता हूं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं तो मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया रूट ऑफ एक्स प्लस इसी को तो रैशनलाइजेशन कहते हैं माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी कर दिया रैशनलाइज ठीक है बाकी डी एक्स ताकि इंटीग्रेट हम कर रहे हैं मैं पता चले एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया इससे ऊपर नीचे हो अब सिंपल स्टोरी हो गई आप समझ गए होंगे जो मैं आपको कह रहा था वो हो चुका है यानी रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी ये तो था और यहाँ पर डी एक्स लिख दीजिए ऐसे करके और स्टूडेंट्स फाइनली यहाँ पर देखिए आपको मैं समझा भी देता हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम हो ए मैंने इसे कहा तो रूट के साथ इसको भी अच्छा आप ए बी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि कहीं ये ए ये ही वाला तो नहीं है जैसे कैपिटल ए कहा कैपिटल बी कहा और ये भी कैपिटल ए हो गया क्योंकि ये सेम चीज़ है और ये सेम चीज़ वो सेम चीज़ है इसलिए वो बी हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी का स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला बन गया जो हमेशा बनता है रैशनलाइजेशन में कोई बड़ी बात नहीं है उसी के लिए हम रैशनलाइज करते हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा आप समझते हो ए इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा तो इसका स्क्वायर ओनली एक्स प्लस ए आएगा और माइनस कर कर बी स्क्वायर दैट इज इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा स्क्वायर से समझ रहे हो ना इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा अब आप इजिली यहाँ से एक बार डिटेक्ट कर सकते हो कि हम इसको माइनस एक्स प्लस एक्स को कैंसिल कर सकते हैं और हमारा काम हो गया क्योंकि नीचे सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म बच गया जो कि बाहर आ सकता है इंटीग्रेशन से बस आगे बचा ही क्या सिंपल इंटीग्रेशन ठीक है ना मजा आ गया ठीक है तो स्टूडेंट हमारे साथ जो बचा वो है रूट ऑफ एक्स प्लस ए मैं लिख देता हूं एक बार और माइनस में रूट ऑफ एक्स प्लस बी इतना स्टूडेंट हमारे पास बचा और डी एक्स और वो जो कांस्टेंट टर्म था वो बाहर आ गया दैट इज वन अपॉन ए माइनस बी देख लीजिए ए माइनस बी बाहर आ गया बाकी आपके सामने अब तो आप समझ गए होंगे करना क्या चलो मैं फिर भी बता देता हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप देखिए वन अपॉन ए माइनस बी तो हमारा कांस्टेंट टर्म बाहर बच गया ना मैं ऐसा कर रहा हूँ ना देखो इसको मैंने ब्रैकेट ले लिया इंटीग्रेट में अंदर ले जा ले रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें अपना अपना स्टाइल हो सकता है मैं ऐसे कर दे रहा हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को ये है ना रूट है ना रूट हाफ पावर हाफ इंटीग्रल को अब उसके साथ भी इंटीग्रल करा देता हूँ यानी कि माइनस करके x प्लस बी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना अपना स्टाइल आप कुछ और तरीके से भी कर सकते हो मैं स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा हूँ सर मई बात
है ना यानी कि मैं सिर्फ इसके इंटीग्रल पर फोकस कर रहा हूँ एक्स प्लस ए की पावर हाफ के इंटीग्रल पे फोकस कर रहा हूँ फिर आगे दूसरे वाले को भी ऐसी करोगे कैसे करोगे एक्स प्लस ए की प्लेस पे वाई आ गया वाई की पावर हाफ और डी एक्स हो गया यानी कि सिंपली आप जानते हो कि वाई की पावर हाफ यानी वाई हाफ प्लस वन y की पावर हाफ प्लस वन दैट इज थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू और टू ऊपर आ जाएगा थ्री नीचे रह जाएगा यानी ये आपका आंसर आएगा y को हम प्लेस कर देंगे y कितना है x प्लस है समझते हो ना इस टेक्निक को इसके थ्रू करते हैं लेकिन बार बार हम ऐसे नहीं करते हम शॉर्ट भी मार लेते हैं अभी फिलहाल आप देख लीजिए यही आंसर आएगा आप देख लीजिए यही इसी तरह का आंसर आपका आएगा ठीक है ना फिलहाल मैं इसे कहीं यहाँ पर रख लेता हूँ ठीक है ना बाकी हम आप जानते हैं हम ऐसे करते एक्चुअली ऐसे हम करते कैसे हैं हम बोलते हैं मैं थोड़ा सा देखिए हम करते हैं ऐसे हैं कि x प्लस ए की पावर हाफ हम सीधे इस पे लगा देते हैं फॉर्मूला यानी x प्लस ए की पावर हाफ प्लस वन दैट इज कितना जाएगा थ्री बाई टू क्योंकि लीनियर फंक्शन है इसलिए हमने ऐसा किया थ्री बाई फिर आएगा और वो टू बाई हो जाएगा समझते हैं आप इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं आप जानते हैं और जो भी आंसर आंसर आता है उसे डिवाइड करते लेकिन स्टूडेंट क्योंकि ये तो वन हो रहा है तो डिवाइड करके फायदा नहीं आप जानते हैं बातें बहुत डिस्कस की है एक्स प्लस बी में सिमिलरली एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन का फॉर्मूला लगाओ थ्री बाई टू हो जाएगा टू बाई थ्री ऊपर आ जाएगा दैट्स इट स्टूडेंट्स फिर हमें क्या करना है वन से डिवाइड करना है जो कि फायदा नहीं होगा बस ये आपका आंसर आ गया प्रॉपरली आपका आंसर है आप चाहो तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो टू बाई थ्री को बाहर निकाल सकते हो ऐसे करके ए माइनस बी के साथ आप कांस्टेंट बच जाओगे आपका अंदर जो बचेगा वो होगा एक्स प्लस ए रेस टू दी पावर थ्री बाई टू और माइनस एक्स प्लस बी रेस टू दी पावर थ्री बाई टू दैट्स इट प्लस कॉन्स्टेंट ठीक है ये स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा कुछ करना सही नहीं रहेगा क्योंकि अब इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्लियर है कि नहीं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ आपको विजुलाइज हो रहा होगा लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए ठीक है ना ये हो गया तो देखते हैं स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है ठीक है ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसमें क्या कर सकते हैं आपको एक अच्छा सा हिंट भी एनसीईआरटी में दिए गए कि अगर आप इस पर एक्स इज इक्वल टू ए बाई टी रख लेते हैं तो देखते हैं क्या उससे हो पाएगा अच्छा सा लेकिन ध्यान रखना एग्जामिनेशन में हिंट नहीं मिलेगा और एक ट्रिगोनोमेट्री का भी इस पर मैथड है आप चाहें तो वो भी अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो निकलेगा डेफिनेटली लेकिन मैं फिलहाल इसी मैथड से करा रहा हूँ कि अगर एक्स को हम कुछ सब्सटीट्यूट करें तो डेफिनेटली आंसर निकल के आता है ठीक है ना मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आप देखिएगा कैसे करना और ध्यान रखना एग्जाम में हिंट नहीं मिलते एक्स इज इक्वल टू ए बाई टी लेट अगर हमने किया क्योंकि इससे फायदा हो रहा है अगर आप थोड़ा सोचने की कोशिश करें ऐसा क्यों रखा गया होगा जब यहाँ ए बाई टी रखेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और क्योंकि यहाँ भी ए बाई टी रुकूंगा तो उसमें भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा कुछ उससे फायदा हो जाएगा अंदर ऐसे टर्म बचेंगे जिन्हें हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ना ये बाहर का ए भी हमारी हेल्प करेगा बाहर का एक्स यू रखा हुआ है बाकी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा जो मैं कह रहा था वो स्टूडेंट्स ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को आप जानते हैं जब भी आप एक्स को सपोज करते हैं आपको तुरंत उसे डिफ्रेंशिएट करना होता है बोथ साइड यानी कि डी एक्स बाई चलिए मैं ऐसे समझाता हूँ आपको टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट जब हमने किया तो ए तो बाहर आ गया टी का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉइंट का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन हो गया और आप सिंपली यहां से कह सकते हैं कि डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी है ना यानी कि अब जो आपको वहां क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें आप डी एक्स के प्लेस पे ये रखोगे और एक्स जहां पे दिख रहा है वहां ये रखोगे सब्सिट्यूट हो जाएगी वैल्यू यानी देखिए आराम से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं dx के प्लेस पे इन प्लेस ऑफ dx एक्स माइनस ए मैंने रख दिया और dt अंदर बचा हुआ है और बाहर पे टी स्क्वायर आ गया टी स्क्वायर बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि वन टी वो एक वेरिएबल है तो टी स्क्वायर अंदर चले गया अब स्टूडेंट जितना मैं काम कर रहा हूँ जो मैं वैल्यूज प्लेस कर रहा हूँ ये सारी वैल्यूज हैं इनकी क्योंकि मैंने अभी सिर्फ dx को प्लेस किया अभी तक सिर्फ डी प्लेस हुआ है अभी ये एक्स बचा हुआ है पहले एक्स को लिख लेते हैं ए बाई एक्स लिख दिया स्क्वायर रूट के अंदर बाकी जो रिमेनिंग टर्म है वो ये है स्क्वायर रूट के अंदर ए इंटू एक्स ए इंटू दिस ए इंटू ए बाई टी दैट इज ए स्क्वायर बाई टी माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर क्लियर है ठीक है अब तो बस कुछ भी नहीं होगी अब तो आंसर ही आ गया आपका माइनस का ए और अच्छा उससे अच्छा ये रहेगा कि हम थोड़ा सा अगर देखें तो ये ए इसको कैंसिल कर रहा है और उससे भी अच्छा कि ये टी भी इसको कैंसिल कर रहा है यानी कि ऊपर नेगेटिव साइन बचेगा और डी टी होल अपॉन यहाँ सिर्फ टी बचा हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बचा हुआ है सिर्फ टी बचा हुआ है गुड ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर अब आप देख सकते
दिख रहे इतना बस इसी को हमने आगे फर्दर प्रोसीड करना है स्टूडेंट देखिए ये माइनस वन अपॉन ए आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ माइनस वन अपॉन ए ठीक है अब मैं आपको ना समझा देता हूँ जैसे आप मुझे एक बात बताइए जैसे टी है और स्क्वायर रूट के अंदर ए है मैं चाहता हूँ टी स्क्वायर रूट के अंदर चले जाए तो मैं कैसे डालूँ मेरे पास एक तरीका है कि मैं टी को ऐसा बना दूँ देखो टी को मैं स्क्वायर भी कर दूँ रूट भी ले लूँ और रूटे को वैसा ही रहने दूँ अब क्या हो जाएगा स्क्वायर उसका रूट कर देंगे वापस वैसे ही बन सकता है लेकिन फायदा क्या हो गया कि रूट दोनों में कॉमन आ जाएगा मेरे पास अंदर टी स्क्वायर ए बचेगा तो हम अगर इसको और इसको फोकस में ले तो हमें एक बात छोटी समझ में आ रही है कि टी जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा ये दूसरा तरीका है समझने का ठीक है ना बस इसी चीज़ को स्टूडेंट अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ टी को जब स्क्वायर रूट के अंदर भेज रहा हूँ तो स्क्वायर रूट के अंदर जाते समय वो अपनी शक्ल बदल के जाएगा और स्क्वायर होकर जाएगा यानी कि अंदर जाएगा तो क्या होगा टी स्क्वायर बाई टी और यहाँ जाएगा तो टी स्क्वायर बाई टी यानी टी गया अंदर मल्टीप्लाई होने लेकिन टी स्क्वायर बनकर क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर गया है क्लियर है बाकी तो बस सिंपल हो चुका है माइनस वन अपॉन ए हो गया स्टूडेंट्स ये डी टी बचा है यहाँ पर और यहाँ पर आपका देखोगे टी स्क्वायर बाई टी कितना हो जाएगा ओनली टी माइनस यहाँ पर ना टी स्क्वायर है ठीक है मैंने गलती से यहाँ पर टी लिख दिया था टी स्क्वायर तो ये आपका वन हो गया समझ में आ रही बस बस अभी बहुत सिंपल अभी मैंने आपको जस्ट बताया था अब मैं सीधे डायरेक्ट करना चाहूँगा इसको मैं आप इसका आप ऐसे ही करते भी एग्जामिनेशन में भी आप ऐसे ही करोगे डायरेक्ट ही करोगे लेकिन प्रोसीजर आना चाहिए जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया अभी ठीक है आप कैसे करोगे आप सिंपली अभी ऐसे करो कि इसको एक लीनियर फंक्शन है इसकी पावर माइनस हाफ तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ एक्स की पावर एन का एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन दैट इज टी माइनस वन की पावर माइनस हाफ प्लस वन होल अपॉन माइनस हाफ प्लस वन ठीक है ना और एक कांस्टेंट आपका आंसर आ गया बस हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते देखिएगा स्टूडेंट्स ये माइनस वन अपॉन ए और ये नीचे वन में से हाफ जाएगा हाफ बचेगा वो हाफ ऊपर आके टू हो जाएगा यानी माइनस टू अपॉन ए समझ में आ रही होगी आपको बात माइनस टू अपॉन ए ठीक है ना ये हाफ ऊपर चले गया ना समझ गए अंदर टी माइनस वन की पावर हाफ है आप जानते हो टी माइनस वन की पावर हाफ कैन बी रिटर्न इज रूट टी माइनस हाफ टी माइनस वन यानी स्क्वायर रूट के अंदर टी माइनस वन ओनली है ना तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया और तो कुछ बचा दिख नहीं ना मुझे बस ये आंसर है फिर आपका उस हिसाब से लेकिन आप जानते हैं कि टी आपने रखा हुआ है तो टी को सब्सटीट्यूट कर देना चाहिए हमने वापस उसके प्लेस पे आप देख सकते हैं टी यहाँ से ए बाई एक्स के इक्वल है तो टी ए बाई एक्स है तो हम बोल सकते हैं कि टी ए बाई एक्स है तो फिर ए बाई एक्स माइनस वन ठीक है ना ये आपका आंसर आ गया आप चाहो तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ऐसा भी बोल सकते हो ए और वो एक्स को यहाँ बटरफ्लाई मल्टीप्लीकेशन करके ऐसा बोल सकते हैं आप ठीक है ना बस ये ये सही है इतना आंसर सही रहेगा और इससे ज़्यादा मॉडिफाई हो भी नहीं सकता ठीक है स्टूडेंट्स आपको क्लियर है ना ठीक है मैं एक बार आपको ऐसे भी दिखा देना चाहूँगा इतना छोटा सा क्वेश्चन था आप ये मैं सोचना बहुत बड़ा क्वेश्चन था इतना सा क्वेश्चन ठीक है कर लिया आपने नोट आगे बढ़ते हैं ठीक है अभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन मैंने एक बार वैसे ऐसे ही लिया भी था एक क्वेश्चन आई प्रॉब्लम करके आई थिंक ये किसी में आया था किसी कॉम्पिटिशन में मैंने एक कॉम्पिटिशन वाले सेक्शन में इस क्वेश्चन को लिया था एक इंपॉर्टेंट ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पहले कह रहा हूँ इसलिए इसके सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइव स्टार लगा देना फोर ही लगे लो फाइव लगा लेते हैं ठीक है स्टार इंपॉर्टेंट है इसलिए इतने स्टार लगाने में टाइम दिया मैंने ठीक है स्टूडेंट आप ना देखो ऐसे क्वेश्चन में एक ही सोच पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा ही आ जाता है समझ में कि आपको भी आ जाता होगा ना प्रैक्टिस आपकी भी अच्छी खासी होगी देखो ये वन प्लस एक्स की पावर फोर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसको बोल रहा है कि तुम आ जाओ इसको प्रमोट कर रहा है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को समझ में अब बस वो टेन स्क्वायर हो कैसे एक्स की पावर टेन स्क्वायर अब वो हो कैसे तो एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है यानी कि वन प्लस एक्स की पावर फोर आप कैसे टेन स्क्वायर हो देखो एक आइडिया देता हूँ आपको मेन सोच क्या है मेन सोच ये है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनना चाहिए मेन सोच ये है क्योंकि नहीं फॉर्मेशन लगी वैसी रहा देखते ही और बाकी की चिंता मत करो बाकी काम अपने आप हो जाता है तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलूँ कि एक्स इज इक्वल टू थीटा मैं ज़्यादा बोल्ड इसलिए नहीं रहा सीधे सपोज करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि वो ये टेन स्क्वायर बन जाएगा आप समझ ही गए होगे बाकी दिखाता हूँ ठीक है जब भी स्टूडेंट्स आप ऐसा करते हो डी एक्स अब आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा रूट टेन थीटा पे आप सिंपली जानते हो वन अपॉइंट टू रूट टेन थीटा इसका डेरिवेटिव होगा और क्योंकि हम डी थीटा के रिस्पेक्ट में ले रहे थे यहाँ पे अब टेन थीटा को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विच इज सेक्स स्क्वायर थीटा ये सब जानते हैं हम बहुत छोटा सा बेसिक है यानी कि ये ह
सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा होल अपॉन ये जो चीज लिखी है यानी कि अंडर रूट के अंदर टेन थीटा ये लिख दिया हमने अभी तक जितना कुछ लिखा सिर्फ और सिर्फ डी एक्स की वैल्यू अभी ये बिल्कुल नहीं लिखे इतने टर्म बचे हुए अब इनको मैं लिख लेता हूँ डिफरेंट कलर से लिखता हूँ ता, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में सही रहे एक्स स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट्स देखो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स कहाँ है ये एक्स स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा यानी ओनली टेन थीटा यहाँ तो टेन थीटा बच जाएगा अच्छा यहाँ एक्स की पावर फोर प्लस वन खुद ही सोचिए यहाँ अगर आप पावर फोर करोगे यह स्टूडेंट्स अगर आप पावर फोर करोगे तो उस तरफ भी फोर पावर करनी पड़ेगी और ये बेसिकली है क्या अभी पावर हाफ है ना इसके अगर पावर फोर करोगे तो टू टू सा कितना होता है फोर यानी टेन स्क्वायर थीटा बना नहीं बना तो ये टेन स्क्वायर थीटा है कौन सा वाला ये जो ब्रैकेट के अंदर बचा एक्स की पावर फोर बेसिकली टेन स्क्वायर थीटा है और वो प्लस वन है तभी तो ये सोच के ही तो हमने वैल्यू प्लेस की थी वहाँ पर मेन ठीक है और इसकी पावर थ्री बाय है कोई प्रॉब्लम तो नहीं ये जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं वो ये वाली वैल्यूज हैं सारी सारी सारा लिख दिया अब बस कुछ नहीं है आप सिंपली सॉल्व कीजिए एक बार दो बार तीन बार अगर आपने किया होगा क्वेश्चन तो एग्जाम में तो आप बिल्कुल इसे सीधे करने वाले हो रुकने ही नहीं वाले सेक्स को इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मेक्स अ मैन वेमेन परफेक्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर रूट ऑफ टेन थीटा है ना बाकी आपको दिख रहा होगा कि वैसे ये भी टेन थीटा ये भी टेन थीटा उससे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है लगा लेते हैं फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये टेन थीटा है ना जो इसकी पावर वन है बेसिकली और इसकी पावर हाफ है तो बेस सेम पावर एड हो जाएगी वन और हाफ कितना हो जाता है थ्री थ्री बाई टू ना तो वन और हाफ थ्री बाई टू हो जाता है इसलिए मैं इसकी पावर को यहाँ ये रखना पसंद करूँगा थ्री बाई टू यानी कि ये वाला और ये वाला हो गया इनका काम ये दोनों एक साथ हमने लिख दिया टेन की पावर थ्री बाई टू यहाँ पर अब जो ये चीज बची हुई है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऑल वी आर नो दट सेक्स स्क्वायर थीटा तो सेक्स स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा आपके लिए चलिए मैं लिख देता हूँ इस तरह से और पावर थ्री बाई फोर आप देख सकते हैं कि टू इस टू को कैंसिल करके थ्री बाई टू बना देगा यानी एक मजे की बात दिख रही है कि डिनोमिनेटर में टेन की पावर भी थ्री बाई टू सेक की पावर भी थ्री बाई टू बहुत अच्छा हो गया इससे अच्छा और क्या हो सकता है ठीक है तो स्टूडेंट्स इस चीज को रेफरेंस में हम आगे बढ़ते हैं यानी कि जो लिखा हुआ है यहाँ पर मैं लिखूंगा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा और होल अपॉन में बहुत अच्छी चीज हमें दिखाई थी मैंने कहा नीचे यहाँ भाव बचा हुआ है टेन थीटा की पावर थ्री बाई और सेक थीटा की पावर थ्री बाई है ना इसको मैंने होल कॉमन ले लिया उसमें क्या दिक्कत है ऐसा हो गया कह सकते क्लियर बस हो गया अब तो आप इस पर ध्यान ही मत दो अब सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं मान लिया अभी से करने से अब यहाँ से आगे एक इंपॉर्टेंट काम है ध्यान रखना यहाँ से आगे एक इंपॉर्टेंट टास्क शुरू हो रहा है हमारा इंपॉर्टेंट टफ नहीं इंपॉर्टेंट हाफ सेक्स स्क्वायर थीटा को स्टूडेंट्स अगर मैं ऐसा ही लिख लूँ आप बिल्कुल आपको ये आना चाहिए ये बिल्कुल आपको स्टेप आना चाहिए कैसे सॉल्व करना आगे मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ ठीक है ना ऐसा नहीं कि मैं आपको कह दूँ कि आ, ऐसा इसमें प्रैक्टिस चाहिए ठीक है ना प्रैक्टिस करनी होती है आपको ठीक है ना बाकी बाद में आप कभी भी आपको कोई भी दे आप कर लोगे चलो इधर आओ टेन थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा कह सकता हूँ ऐसा करके देखा एक प्लानिंग चल रही है आप उस पर फोकस करो आपको समझ में आ जाएगा क्यों करा सेक थीटा को भी मैंने स्प्लिट कर दिया वन प्लस कॉस थीटा की पावर थ्री बाई टू है ना अब देखिएगा मजे की बात वन अपॉइंट टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं हो रही हुई वो उसमें कुछ साइन थीटा मैं अगर क्योंकि ना ये जो पावर थ्री बाई टू बेसिकली ये पावर जो स्टूडेंट्स दिख रही है ये होल की पावर है ना थ्री बाई टू ऐसे करके ये होल की पावर में थ्री बाई टू दिख रहे हैं ना होल की पावर में ठीक है दिख रहा है आपको तो स्टूडेंट्स मैं क्या कर सकता हूँ कि ये साइन जो है इसकी पावर थ्री बाई को मैंने अलग ले लिया यानी साइन थ्री बाई थीटा ही तो मैंने अलग कर दिया साइन वाला अलग कर दिया नीचे क्या बचा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और उसकी पावर थ्री बाई टू यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा की पावर थ्री बाई टू बोलो कोई प्रॉब्लम है तो कर और ये टू इसको कैंसिल मजा आ जाता है इन क्वेश्चन में मजा ठीक है ना कॉस क्यूब थीटा अब ये कॉस क्यूब थीटा हो गया ऊपर कौन है सेक्स स्क्वायर थीटा मुझे स्टूडेंट्स एक बात बताइए सब जानते हो ना इस रिलेशन को कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक्स थीटा जानते हो ना बस इस रिलेशन का यूज़ कर रहा हूँ इस रिलेशन का हम स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं ठीक है ना आप देख लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉस क्यूब थीटा और यहाँ पर सेक्स स्क्वायर थीटा मुझे बात बताइए दोनों आपस में जब कैंसिल होंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं जानते हो ना पर हमसे कि सेक्स स्क्वायर थीटा और कॉस ये क्योंकि चलो मैं ना आपको दिखा देता हूँ सिर्फ इस पर फोकस करो सेक्स स्क्वायर थीटा ऊपर है सिर्फ इस पर फोकस करो नीचे कॉस क्यूब थीटा इतना समझ में आ गया मुझे एक बात बताइए जो सेक वन सेक स्क्वायर थीटा है इट कैन बी रिटर्न एज या फिर देखिएगा स्टूडेंट्स मैं
चलिए देखिए स्टूडेंट्स तो हमारे पास इतना बचा हुआ है यानी कि हाफ और हम बोल सकते हैं सेट स्क्वायर थीटा और डी थीटा और उसके बाद हमें इजीली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर साइन ऑफ मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना साइन की पावर थ्री बाई टू साइन की पावर थ्री बाई टू थीटा और नीचे पर कॉस इन टू कॉस कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है उसकी पावर भी थ्री बाई है क्योंकि पावर सबकी इतनी थी थ्री बाई ये हो गया अब स्टूडेंट जी वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में एक अच्छा सा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए बस अब आप क्या कर सकते हो बहुत ही बढ़िया काम आप कर सकते हो देखिएगा हाँ आप लिख सकते हो कि हाफ कितना बचा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और स्टूडेंट्स बहुत ही इजी एक वर्क दिखाई दे रहा है देखो कितना बचा हुआ कॉस क्यूब थीटा इस कॉस क्यूब थीटा को क्योंकि ये बेसिकली वन अपॉन कॉस क्यूब थीटा कैन बी रिटर्न सेक क्यूब थीटा ना वन अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक थीटा तो वन अपॉन कॉस क्यूब थीटा सेक क्यूब थीटा आ जाएगा इसके बगल में आ जाएगा उससे ठीक है ना अच्छा हो जाएगा मान लिया क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा पर साइन की पार्ट थ्री बाई टू थीटा और ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा समझ में आ गया कैसे आप देखो खुद ही देख लो मैं क्या बोलूँ सेक स्क्वायर इसको काट लेगा एक नीचे सेक बच जाएगा इसलिए सोच रहा था मेरे से ठीक है ना आप देख सकते हैं कि हाफ ऑफ ऊपर कुछ भी नहीं बचा डी थीटा और नीचे आपका बच गया साइन थ्री बाई टू थीटा और नीचे एक सेक थीटा बचा हुआ है और वन अपॉन सेक थीटा स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वन अपॉन सेक थीटा को कॉस थीटा बोलते हैं तो ऊपर ले आ लेते हैं इससे क्या होगा कॉस और साइन का तो बहुत पुराना रिश्ता है आपस में तो साइन कॉस तो आराम से सब्सटीट्यूट मेथड से हो जाएंगे सॉल्व इसलिए मैं सेक को ऊपर ले आया बहुत आसान है क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक सिंपल सी बात होती है कि साइन थीटा अगर मैं यहाँ पर कुछ भी पुट कर दूँ टी पुट कर दूँ मैं थोड़ी देर के लिए लेट कर कर तो आप जानते हैं कि यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी हो जाएगा एक इम्पॉर्टेंट बात आप जानते हैं यहाँ से हमने कर दिया ठीक है ना तभी तो हमने उसको उसके उसमें लाए रिलेटिव में तो अब इसे जस्ट स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है और हम देखेंगे कि हाफ ये जो कॉस थीटा डी थीटा हो गया वो तो आपका कितना बन गया डी यानी डी बन गया और होल अपॉन में स्टूडेंट साइन क्योंकि ये चीज़ जो लिखी है इसका मतलब क्या हुआ साइन थीटा की पावर थ्री बाई ना यही तो मतलब है उसका और साइन थीटा आपने कितना सपोज किया टी तो टी की पावर थ्री बाई टू करेक्ट है बस डी टी अपॉन टी की पावर थ्री बाई टू अब तो बहुत सिंपल हो गया ना इंटीग्रेशन मजा आ गया ठीक है अब आपने बोला कि बहुत सिंपल हो गया यानी कि डी टी अपॉन टी की पावर थ्री बाई टू कोई कॉन्स्टेंट्स तो नहीं बचे हुए ना हो देखो बच्चा हुआ है हाफ हाँ चलो अच्छा यहाँ नहीं लिखा ठीक है क्लियर है अब स्टूडेंट्स हाफ फिर से वही काम करो जो करते आ, आ रहे हैं हम अभी तक माइनस लिखिए सिंपल बहुत सिंपल इसे स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ टी की पावर माइनस थ्री बाई टू कितना होगा टी की पावर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन इंटीग्रेशन कर रहे हो ना प्लस वन होल अपॉन माइनस थ्री बाई टू प्लस वन डेट्स एट ये प्लस कॉन्स्टेंट टर्म एड कर लिया हमने प्लस कॉन्स्टेंट टर्म एड कर लिया ठीक है ना स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ टी की पावर देखो टू वन जो टू प्लस माइनस थ्री माइनस वन बाई टू आराम से करो आप आराम से बहुत सिंपल है माइनस वन बाई टू इसके अपॉन में भी माइनस वन बाई टू हो गया प्लस कॉन्स्टेंट सिंपली जो टू है इस टू को कैंसिल कर देगा नीचे माइनस वन बचेगा वो माइनस को मैंने इसे लिख दिया और और ये हो गया वन अपॉन स्क्वायर रूट टी क्योंकि टी की पावर माइनस हाफ है ये आंसर आ गया अब क्योंकि टी तो हमने अभी अभी सपोज किया था खुद इसलिए स्टूडेंट्स हमें टी को क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा और टी कहाँ सपोज किया हमने कहा कि अच्छा ये साइन थीटा यानी टी साइन थीटा है ठीक है तो मैं स्टूडेंट्स जब वैल्यू प्लेस करूंगा तो वहां पर मैं लिख सकता हूं कि माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट साइन थीटा क्योंकि टी के प्लेस पे साइन थीटा रखना पड़ेगा क्योंकि हमने सपोज किया था लेकिन एक और मजे की बात है वो ये कि थीटा के टर्म्स में क्वेश्चन नहीं था क्वेश्चन था इन टर्म्स ऑफ एक्स वो भी आपने सपोज किया था थीटा वाला ऐसा करते हैं हमें साइन थीटा को लाने ना मेरी बात समझिएगा मैं आपको पहले ना थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा चल क्या है देखिएगा अब वो अभी भी बहुत हो गया वैसे ज़्यादा हो नहीं पाएगा ज़्यादा में ना फिर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा चलो फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ आप इधर से देख के एक बार हिंट ले लो स्टूडेंट्स हमें जस्ट थीटा को हटाना है मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने जो पीछे सपोज किया वो किया एक्स इज थीटा यही किया है ना इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा यही तो मतलब हमारा पूरा फोकस है कि साइन थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स लाने है उसका प्रोसीजर आपको समझा रहा हूँ वैसे आप सब जानते हैं लेकिन कैसे जानोगे आप आप समझोगे मेरे से देखो एक्स इज इक्वल इतना था ये हमारा सपोज किया हुआ जो पीछे लेट किया था अभी लेट नहीं कर रहा पीछे जो लेट किया था सबसे स्टार्टिंग में तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ना कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा हम टेंथ क्लास की तरह करेंगे ये इस पॉम ऐसा लिख सकते हैं और हम जानते हैं टेंथ थीटा इज इक्वल टू
ये यानी स्टूडेंट्स आप समझ गए आप समझ गए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर मैंने लिखा हुआ है अब मुझे साइन थीटा नहीं चाहिए मुझे स्क्वायर रूट चाहिए तो वो बहुत बड़ी डील नहीं है हम यहाँ से निकाल सकते हैं इजिली स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा कितना निकल रहा है देखिए जरा यहाँ से स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लूँगा तो ये तो स्क्वायर रूट का एक्स हो जाएगा कट के स्क्वायर से नीचे क्योंकि ना नीचे था क्या अभी तक नीचे अभी तक ये था और हमने स्क्वायर रूट लिया यानी दोनों तरफ पावर हाफ ली आपको समझ नहीं आया लग रहा देखो रूट साइन थीटा जब मैंने लिया ना स्टूडेंट्स इस तरफ भी रूट लूंगा ना रूट का मतलब क्या हुआ कि ये जो होल थिंग है होल थिंग कितनी है ये होल थिंग ये इस होल थिंग की पावर हाफ ये ये होल थिंग पहले लिख दी मैंने वन प्लस एक्स की बार फोर रूट में ऐसे होता है फिर हाफ लिया पावर में और वही हुआ एक्स स्क्वायर से वो कट गया एक्स बचा नीचे वन प्लस एक्स की बार फोर हाफ था वो हाफ से मल्टीप्लाई का वन बाई फोर हो जाएगा ठीक है ना आप कुछ भी नहीं है आप देख लीजिए रूट ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर की पावर वन बाई फोर ये हुआ ठीक है ना और क्योंकि हमें वन अपॉन में चाहिए इसलिए आप समझ गए हमारा रिजल्ट ये अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूँ स्टूडेंट्स मुझे कुछ नहीं करना मुझे जो वैल्यूज ये वैल्यू जो आ रही है इसको जस्ट मुझे क्योंकि मुझे माइनस में चाहिए मतलब मुझे रेसिप्रोकल चाहिए साइन स्क्वायर में इसकी वैल्यू जस्ट रखूंगा तो रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूं तो मुझे मिल जाएगा लेकिन एक नेगेटिव भी चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल जस्ट विद नेगेटिव साइन आंसर है यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए वन प्लस एक्स की पावर फोर होल अपॉन एक्स और ये पावर में वन बाई फोर विद नेगेटिव प्लस कॉन्स्टेंट ये आंसर है आपका देख लीजिए आराम से इस वैल्यू को मैंने जस्ट यहाँ प्लेस किया और कुछ भी नहीं किया ठीक है ना बाकी तो अब ये ज़्यादा स्मॉल होने पर कुछ वैसे ठीक ठाक हो गया ठीक है आपको दिख ही रहा होगा ना ठीक है आप पहले एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लीजिए इतना आपने देख लिया उसके बाद जब इतना दिखाई रहा हूँ तो ऐसे थोड़ा बड़ा ही कर दूँ ठीक है ये ये हमारा पहले यहाँ था फिर हम ऐसे ऐसे बड़े हुए आगे आगे को हम बढ़ते हुए गए और बढ़ते बढ़ते स्टूडेंट से हम यहाँ पर पहुँचे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है वो लंबा आपको पता ही है इंटीग्रल क्वेश्चन ऐसे ही होते बाहर वाला कोई देखेगा सोचेगा कितना बड़ा इन्होंने क्वेश्चन कर दिया ठीक है तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही ये जो हमने क्वेश्चन किया आपने इन पर एक अच्छा सा प्रैक्टिस करना क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना स्टूडेंट्स मिलता है उसके बाद कि आगे क्वेश्चन से अगर आपको वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर इसको लाइक करें ताकि आगे के जो क्वेश्चन है बहुत सारे वो सभी मैं आपको करा सकता हूँ ठीक है ना मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है इससे स्टूडेंट्स अभी के लिए फिलहाल इतना ही मिलता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में गुड बाय हैव अ ग्रेट डे